എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ പോളിമേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോളിമേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അറൗണ്ട് ഇരുപത് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇരുപത്തെണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെക്ഷനും കവർ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ചില പോളിമേഴ്സ് ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന എന്നതായിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നിട്ട് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും സിമ്പിളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ടുള്ള പോൾ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പോളിമേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് ആണ് മീൻസ് പോളിമേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അതായത് നേച്ചുറലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോളിമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ സെല്ലുലോസ് ഒക്കെ അടുത്ത സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലുലോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പോളിമേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് സെല്ലുലോസ് നൈട്രേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അടുത്ത സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പോളിമേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിത്തീൻ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ബൂണ ബ്യൂണ എസ് അങ്ങനെയുള്ളത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് ലീനിയർ പോളിമേഴ്സ് അതായത് പോളിമർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻസ് അപ്പോൾ ചെയിൻസ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻസ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ലീനിയർ പോളിമേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പി വി സി ഉണ്ട് പോളി ബിനൽ ക്ലോറൈഡ് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ പോളിമേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് ലീനിയർ ചെയിൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടി ഉണ്ട് പോളിമേഴ്സ് കണ്ടൈൻസ് ലീനിയർ ചെയിൻസ് ഹാവിങ് സം ബ്രാഞ്ചസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിമർ ആണ് അടുത്ത ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോളിമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ആർ യൂഷ്വലി ഫോം ഫ്രം ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് ട്രൈ ഫംഗ്ഷണൽ മോണോമേഴ്സ് അതായത് ഇതും ലീനിയർ പോളിമേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻസ് തമ്മിലും അതുപോലെ കുറച്ച് മാറിയുള്ള ചെയിൻസ് തമ്മിലും നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് കാണാവുന്നതാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ബെക്കലൈറ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അഡിഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആണ് അഡിഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷൻ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പോളിമേഴ്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഈ ഈതേൻ എടുത്തു ഈതേനെ പോളിമറൈസേഷന് വിധേയമാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറുകയും ആ ബാലൻസ് മാറുകയും പോളിമേഴ്സ് പോളിത്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അഡിഷൻ പോളിമേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബ്യൂണ എസിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് അതായത് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം സ്റ്റൈറീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബ്യൂണ എസ് എന്ന് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കാദ്യം ഈ സ്റ്റൈറീനെ നോക്കാം സ്റ്റൈറീൻ വന്ന് ശരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം സി സി സെച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് സി എൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ബാലൻസി പോലെ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം നണ്ട സി സി സെച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് സി എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈനെ നോക്കുന്നു വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈനിൻ്റെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ബാലൻസി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കാർബ
നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ സെൻറ്റസസ് ആണ് ഹെക്സാമെറ്റലിൻ ഡയമീനും അഡിപ്പിക് ആസിഡും കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സാമെറ്റലിൻ ഡയമീൻ സി എച്ച് ത്രീ ഹെക്സ ആറ് പ്രാവശ്യം രണ്ട് സൈഡിലും അമീൻ ഹെക്സാമെറ്റലിൻ ഡയമീൻ അതുപോലെ അടുപ്പിക് ആസിഡ് അടുപ്പിക് ആസിഡിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കുന്നു ഒരു ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ദൻ സി എച്ച് ടു നാല് ടൈമിൽ ദൻ ഒരു സി ഒ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഇതൊരു ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാറിയിട്ട് അതൊരു ബാലൻസി ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻ എച്ച് പിന്നെ സി എച്ച് ടു സിക്സ് ടൈംസിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എൻ എച്ച് അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇറങ്ങി മാറുന്നു എന്നിട്ട് കാർബൺ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ സി ഒ മാത്രം അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഒ എച്ച് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് ടു ഫോർ ടൈംസ് അതുപോലെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സി ഒ മാത്രം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒ എച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സിൽ നമ്മൾ നൈനോൾ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു ഹെക്സാമെത്തലിൻ ഡയമീനും അടുപ്പിക് ആസിഡും കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്തതായി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീനും അതുപോലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീനും അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പോളിത്തീൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ശരിക്കും ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അഥവാ എൽ ഡി പിയും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അഥവാ എച്ച് ഡി പിയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനുണ്ടോ ഈത്ത് ഈൻ എടുത്തു അതിനെ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിമറാക്കി കൺസിഡർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് വരെ എ ടി എം കൊടുക്കുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എ ടി എം പ്രഷർ കൊടുക്കുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുക ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈത്ത് ഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിമറായിട്ട് മാറുന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിമർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയും ഈത്ത് ഈൻ എടുക്കുക അതിനെ സിഗ്ലർനാറ്റ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ കെൽവിനിൽ സിക്സ് ടു സെവൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈത് ഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിമറായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ അത് കെമിക്കലി സാധാരണ ഇനോർട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുവർ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടോയ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിമർ അടുത്ത് നമുക്ക് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിമർ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിമറും ആൾസോ ഇനേർട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിമർ കുറച്ചുകൂടെ ടഫും ഹാർഡും ആയിരിക്കും ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനും പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അടുത്തതായി പറയുന്നത് ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് അതായത് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതേൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെഫ്ലോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറിയിട്ട് ടെഫ്ലോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ടെട്രാ ഫ്ലോറോ ഈതേൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഈതേൻ എടുക്കുക ആ ഈതേനകത്ത് നാല് ഹൈഡ്രജനെയും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഫ്ലോറിൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ടെട്രാ ഫ്ലോറോ ഈതേൻ ടെട്രാ ഫ്ലോറോ ഈതേൻ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സി എഫ് ടു സി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോണോമറിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും സോറി ഒരു പോളിമർ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ മോണോമറിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ
അതുപോലെ സി എൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് സാധാ പോലെ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക സി എച്ച് ടു സി എച്ച് മുകളിൽ സി എൻ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളി അക്രിലോ നൈട്രൈൽ അക്രിലോ നൈട്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ ആണ് ഇനി പോളി അക്രിലോ നൈട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറുന്നു സി എൻ നൈട്രൈലിനെ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് പോളി അക്രിലോ നൈട്രൽ പോളി അക്രിലോ നൈട്രൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വൂൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് ആസ് ഓർലോൺ ഓർ അക്രിലിയൻ അടുത്തതായി പറയുന്നത് ടെറിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്രോൺ എന്ന സിന്ധിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് എന്ന പോളിമറിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്തലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ടെറി താലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസീൻ വൺ ഫോർ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്തലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെയും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ശരിക്കും എത്തലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം എത്തലീൻ ഗ്ലൈക്കോളെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു ഇവിടുത്തെയും ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി സി ഒ ഒ എച്ച് അടുത്ത ബെൻസിൻ വൺ ഫോർ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ല അതായത് ടെറി താലിക് ആസിഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മാറ്റം ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒ എച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്നും അതുപോലെ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനവും ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒ എച്ചും ഇവിടെ നിന്ന് എച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഒ മാത്രം റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം സി എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചിൽ സി എച്ച് ടു ഒ ആദ്യത്തതിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തതിലും സി എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് ഇനി ആ വൺ ഫോർ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെ സി ഒ അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഴയതുപോലെ റിങ് ഉണ്ട് ബെൻസിൻ റിങ് ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത സി ഒ അവിടെ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ചെറിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ടെറിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്രോൺ എന്നതിൻ്റെ സിന്തസിസ് എത്രയും ഗ്ലൈക്കോളും ടെറി താലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസിൻ വൺ ഫോർ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും കൂടെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി കെൽവിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെറിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോളി എസ്റ്റർ പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നൈലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ഓൾറെഡി നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹെക്സാ മെത്തലൈൻ ഡയാമീനും അടുപ്പിക് ആസിഡും കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നൈലോൺ സിക്സിൻ്റെ യൂസസ് പഠിക്കാം യൂസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മേക്കിംഗ് ഷീറ്റ്സ് അതുപോലെ ബ്രിസ്റ്റൽസ് ഫോർ ബ്രഷസ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് അടുത്ത നൈലോൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് നൈലോൺ സിക്സും അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു നൈലോൺ ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കാപ്രോലാക്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗെൽവലിൽ വാട്ടർ വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നൈലോൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു 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 അഞ്ച് സി എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് സി എച്ച് ടു തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാപ്രോലാക്റ്റം ഇനി എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് അവിടെ ഉണ്ട് എൻ എച്ചും അവിടെ ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് മീൻസ് ഈ റിങ്ങിഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാപ്രോലാക്റ്റത്തെ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയിൻ ആക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നൈലോൺ സിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്
അപ്പം എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒഴിച്ചായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇറങ്ങി മാറും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചിൽ ഒ എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒ എച്ച് ഇവിടുന്ന് പോയി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജൻ പോയി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജൻ പോയി ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും മെലാമിൻ പോളിമർ ഇവിടെ മാറിയാൽ എൻ എച്ച് എൻ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ബാലൻസി ദെൻ ഇവിടെ ആകുമ്പം എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബാലൻസ് ഇവിടെ എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാലൻസ് അതായത് പോളിമറൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെലാമിൻ പോളിമർ അടുത്ത അടുത്ത നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിയോപ്രീൻ നിയോപ്രീനെ നിയോപ്രീൻ പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും ഒരു സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നിയോപ്രീൻ എന്നും പറയാം അപ്പം നിയോപ്രീൻ എന്നത് ക്ലോറോപ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇനി ക്ലോറോപ്രീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കാർബൺ ഉള്ള അൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റം അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോറോപ്രീൻ ടു ക്ലോറോ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ടഡൈൻ ഇനി അതിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിയോപ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഫോം ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ബാലൻസി ആയിട്ട് മാറുകയും അതുപോലെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്താണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അകത്തേക്ക് മാറി അതുപോലെ ഈ ഇവിടുത്തുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബാലൻസി ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നിയോപ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നിയോപ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്ത സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ബ്യൂണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം അപ്പോൾ ബ്യൂണ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈനും അക്രിലോ നൈട്രലും ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്യൂറോ ബ്യൂണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ അറിയാം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ നാല് കാർബൺ അല്ല അൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സോറി അൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല ആ അൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റം അടുത്ത അക്രിലോ നൈട്രയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ശരിക്കും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അടുത്ത കാർബണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോകുന്നു അതുപോലെ സോറി അങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ബാലൻസി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സോറി രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഉണ്ട് പിന്നെ സി എച്ച് സി എൻ സി എച്ച് ടു അത് അക്രലോ നൈട്രലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്യൂണ എൻ ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്റ്റൻറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുന്ന വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ഒരു മനസ്സിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ ആ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ബ്യൂണ എൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മേക്കിംഗ് ഓയിൽ സെയിൽസ് ടാങ്ക് ലൈനിങ് എക്സെട്രാ അടുത്തതായി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നശിച്ചു പോകും ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് അറിയില്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പി എച്ച് ബി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നൈലോൺ ടു നൈലോൺ സിക്സും കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിനകത്ത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇനി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൾക്കണൈസേഷൻ